Ja, ich glaube, wir können dann auch die Musik langsam runterpegeln. Ja, ähm, hallo und äh, herzlich willkommen im FC St. Pauli Museum. Ähm, ja, mein Name ist Christoph Nagel, ich möchte hier für das ganze Museumsteam äh, einmal äh, euch begrüßen und auch Danke sagen. Es gibt äh, sehr viel Anlass dazu. Ähm, ich muss einmal kurz sagen, wo ihr hier seid, weil ich glaube, manche von euch sind wohl zum ersten Mal da. Das freut uns auch sehr. Äh, vielen Dank, dass ihr da seid. Das FC St. Pauli Museum wird unabhängig vom FC St. Pauli, aber in Partnerschaft mit dem FC St. Pauli betrieben von einem eigenen Verein. Ihr kennt das ja, beim FC St. Pauli ist alles ein bisschen anders. Da machen die Fans sehr viel selbst. So ist es auch mit diesem Museum. Die Fans hatten den Eindruck, dass es eine bessere Idee ist, hier ein Museum zur Vereinsgeschichte zu haben, als eine riesige Polizeiwache. Und dann haben sie es nicht nur gefordert, sondern sie haben es auch einfach gemacht. Ihr seid also hier... Bei einem der vielen Beispiele, wie der FC St. Pauli ehrenamtliches Engagement inspiriert hat und die Fans dann eben durchgezogen haben. Und also hier schon mal ein riesengroßes Dankeschön an die vielen Ehrenamtlichen, die das also auch mit möglich gemacht haben. Äh, äh, hier in unserem Team und natürlich auch ganz insgesamt in der Fanszene. Ähm, ihr könnt übrigens auch Mitglied werden im Museum. Im großen FC St. Pauli gibt es schon 33.333 Mitglieder. Wir sind etwas über 800 hier im Museum. Ich sage nur, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Also äh, wenn ihr Veranstaltungen wie heute Abend auch mit unterstützen wollt, als Mitglied bei uns geht das sehr gut. So, aber ich möchte hier nicht zu lange reden. Es gibt viel Wichtiges hier zu hören. Aber ein großes Dankeschön möchte ich auch noch loswerden an die Rosa-Luxemburg-Stiftung, auch an Katrin, die hier sitzt. Denn die Rosa-Luxemburg-Stiftung macht die Lesereise an Lilian Tyram von Lilian Tyram möglich. Lilian, ganz herzlichen Dank auch, dass du hier da bist. Auch das möchte ich sagen. Du hast sehr viel Spannenderes zu sagen als ich, deswegen werde ich auch kurz sein. Also wie gesagt, vielen Dank an die Rosa-Luxemburg-Stiftung, an Antifascist Europe, an den Nautilus Verlag, dass wir hier diese Lesung machen können. Und ein kleiner Hinweis, das Buch was ihr heute Abend kennenlernt, kann man natürlich auch erwerben. Der Büchertisch ist äh, dort hinten und wer jetzt am Livestream zuhören äh, sollte, es gibt natürlich auch gute Buchhandlungen, die nicht so groß sind wie ein bestimmter Versandhändler, wo man auch online bestellen kann. Am besten ihr geht aber in die Buchhandlung vor Ort und kauft das Buch von Lilian. Es ist absolut lesenswert, das ist natürlich ganz klar. Ähm, ja, aber äh, mit diesen Worten äh, möchte ich dann übergeben an Katrin von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und wie gesagt, vielen Dank für euch, dass ihr da seid. Vielen Dank an Lilian, es ist eine große Ehre. Und vielen Dank nochmal, dass wir das hier realisieren können. Ja, guten Abend auch von meiner Seite und herzlichen Dank für deine lieben Worte, Christoph. Ich bin ganz begeistert und freue mich sehr, dass so viele Menschen hier heute Abend den Weg ins FC St. Pauli Museum gefunden haben, ähm, um hier heute Abend dabei zu sein bei der Veranstaltung mit Lilian Thüram. Mein Name ist Katrin Däumeland und ich darf äh, für die Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg hier heute durch den Abend führen. Ich bin, bin sehr aufgeregt und es ist mir eine sehr große Ehre, dass ich das machen darf und ich freue mich sehr. Die äh, Veranstaltung wird äh, auch von dem FC St. Pauli unterstützt. Ich freue mich auch, dass Oke Göttlich hier ist, der Präsident des FC St. Pauli. Ähm, das ist auch sehr schön. Ich freue <lacht> ja, Wir hatten eben schon das Vergnügen, gemeinsam einmal durchs Stadion zu laufen. Und ich glaube, wir haben viel Spaß dabei gehabt. Ähm, ich möchte außerdem äh, Lionel Gauthier, ich weiß gerade nicht, wo er sitzt, begrüßen. Ah, dort hinten, hallo. Äh, der Direktor der Stiftung, der Lilian Tyram Stiftung. Und jetzt versuche ich es einigermaßen ordentlich zu sagen. Äh, der Stiftung äh, Education contre le racisme pour l'égalité. Ich hoffe, es war nicht ganz schlimm. Und ihr konntet verstehen, was ich gesagt habe. Herzlich willkommen also auch, Lionel. Und ein äh, ganz herzliches Willkommen. Ein ganz herzliches Willkommen auch an all diejenigen, die jetzt hier heute Abend gar nicht in diesem vollgepackten Raum sitzen, sondern äh, vor ihren Bildschirmen, weil wir diese Veranstaltung auch via Livestream übertragen. Das heißt, ganz viele Leute schauen uns noch von irgendwo zu, auch an euch ein herzliches Hallo und auch ein herzliches Hallo in den Nebenraum, die genau auch in den Genuss dieses Livestreams kommen. Christoph hat es schon gesagt und ich möchte das... 
Ich möchte es gerne noch mal bestärken. Es ist uns eine große Ehre und eine große Freude, dich heute Abend hier bei uns zu haben. Ich glaube, ich muss Lilian Thüram nicht groß vorstellen. Die meisten werden ihn sicherlich kennen als Fußballer, als französischen Rekordnationalspieler, als Spieler von Juventus Turin. Und äh, viele werden sich vielleicht auch noch daran erinnern, äh, wie äh, Lilian Thüram 1998 die zwei Tore im Halbfinale gegen Kroatien geschossen hat, 1998, als die französische Nationalmannschaft den Titel geholt hat. Zumindest sehen einige von euch so aus, als könnten sie sich tatsächlich daran erinnern. Ich kann es. Die Tatsache, dass aber heute Abend so viele Leute hier sind und vielleicht auch tatsächlich der eine oder die andere, ähm, die hier noch nie in diesen Räumlichkeiten waren, zeigt aber auch, dass äh, Lilian Thüram nicht nur als Fußballer bekannt ist, sondern auch als eine Person, als eine Persönlichkeit, die sich seit vielen Jahren engagiert, gegen Rassismus kämpft, in ähm, vielen, vielen Bereichen unterwegs ist und unermüdlich dafür, sich dafür einsetzt, dass äh, wir eine, eine bessere, eine gerechtere Welt haben. Und ich glaube, auch deshalb hat es hier heute viele hierher getrieben, die sonst nicht so viel mit Fußball zu tun haben. Und in diesem Sinne auch von mir nochmal herzlich willkommen. Bienvenue à Hamburg, bienvenue à Saint-Pauli. Lilia Thüram. Das Buch, über das wir heute Abend sprechen wollen, ist äh, bereits 2020 in Frankreich erschienen ähm, mit dem Titel La, La Pensée Blanche. Richtig? <lacht> Dankeschön. Und seit, seit, kurzem, seit kurzem auf Deutsch erhältlich Das Weiße Denken. Erschienen im Nautilus Verlag und äh, Christoph hat es ja schon angedeutet, all diejenigen von euch, die es bislang versäumt haben, dieses Buch zu kaufen, können das heute Abend hier nachholen. Wir haben ähm, am Tresen, links neben dem Tresen, einen äh, Stand, wo ihr die Bücher äh, erwerben könnt. Daneben findet ihr außerdem einen Stand der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Infomaterial. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ausreichend Gelegenheit geben wird, sich die Bücher im Anschluss auch signieren zu lassen, oder? Selbstverständlich. Dann Steigen wir doch einfach mal ein. Ähm, Lilian, du hast, ich habe es gerade gesagt, 2020 dieses Buch geschrieben. Magst du uns was darüber erzählen, was dich motiviert hat, über das weiße Denken zu schreiben? Alors, äh, also, avant de répondre à votre question, je vais vous ich permettre de dire bonsoir. Wollte ich auch guten Abend euch allen sagen. Et de, de vous remercier, la Fondation, parce qu'effectivement, euh, depuis euh, quelques jours, j'ai la chance euh, de visiter euh, pas mal de villes pour présenter le livre. J'aimerais aussi re remercier euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, l'éditrice qui a eu l'idée de traduire ce livre. Euh, la traductrice qui est là aussi l'a remercie énormément. Et j'aimerais vous dire que, bon, je pense que la grande majorité des gens ici, voire la totalité des gens, vous êtes supporters de ce club. Je peux vous dire que vous pouvez être très, très, très fiers de votre club. Mais vraiment. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si euh, les deux personnes qui m'ont fait visiter le stade, notamment le président et le président du musée, avaient l'intention de me faire signer ici. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ah ouais, je vais signer ici, je, me re, je vais me remettre au foot. Ils m'ont tellement bien fait visiter le foot. Ils m'ont tellement bien fait visiter le foot. Ils m'ont tellement bien fait visiter le foot. Non, franchement, c'est un club euh, merveilleux. Nee, echt, et je me dis que euh, tous les clubs devraient être comme ça. Und alle Parce que Clubs très souvent, so sein, on a tendance à dire, notamment dans mon pays en France, qu'il ne faut pas mélanger le foot et la politique. Politik et moi, je pense que c'est le contraire. Parce que le football, c'est de la politique. Et je trouve que tous les clubs devraient prendre exemple sur vous. Et en tout cas, vous pouvez être très, très, très fiers de vous. Donc, je vais répondre à la question. So, ich antworte jetzt die Frage. Was war nochmal die Frage? Die Frage war, äh, was hat dich motiviert, dieses Buch zu schreiben? Also, ich habe mich motiviert, um dieses Buch zu schreiben. 
par l'histoire de ma vie, en fait. Eigentlich hat die, die Geschichte meines Lebens hat mich dazu motiviert. Ich wurde in Guadeloupe geboren. Kennt ihr Guadeloupe? Vous êtes sûr, hein? Seid ihr sicher? Parce que si vous ne connaissez pas la Guadeloupe, je dis très souvent, je suis obligé de sortir et partir. Also wenn hier niemand Guadeloupe donc, kennt, la dann äh, muss ich hier leider rausgehen. Okay, also je ihr kennt das, okay. Oui, comme ça, donc Einige ça va. Nicken, okay. Donc je suis né en Guadeloupe, je suis arrivé also, à l'âge de 9 ans euh, dans la région geboren, parisienne. Ich bin mit Jahren et je dis très Paris souvent que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. Parce qu'en Guadeloupe, bin, ma maman m'appelait Lico, mes amis m'appelaient Lilian. Meine Mutter Et quand je suis arrivé à Paris dans cette classe de CM2, des enfants m'ont insulté de sale noire. Und Et Kinder en fait, haben mich als dreckigen Schwarzen bezeichnet und ich habe es nicht verstanden. Maison, ich bin nach Hause maman, gekommen, habe meine fait, Mama gefragt, eine Vision negative des Personnes. Et ma maman m'a donné cette réponse. So eine negative elle dit, Einstellung gegenüber Schwarzen. Meine Mutter hat zu mir gesagt, nee, das ist einfach so. Menschen sind rassistisch und das ändert sich nicht. Als ob Rassismus donc, eine Fatalität wäre. Seitdem ich neun bin, habe ich mich gefragt, warum Rassismus existiert. Und ich habe dann verstanden, dass es mit Geschichte zu tun hat. Und in dieser fünften Klasse haben mich ja Kinder beleidigt. Und sie waren quasi auch in der Schule ne faisait que reproduire des schémas de pensée qui sont liés à une histoire bien précise que les gens ne connaissent pas. Donc l'idée du livre vraiment c'était questionner les identités que nous utilisons tous les jours sans prendre conscience de leur histoire. Alors je vais commencer par une question. Und das aber nicht hinterfragen. Darf ich mit einer Frage anfangen? Darf ich wirklich? Alors, qui est blanc ou blanche ici? Wer hier in diesem Raum ist weiß? Levez la main. Hebt die Hand. Mademoiselle, äh, venez me voir. Junge Dame, kommen Sie mal her, vous bitte. Êtes venez voir. Sie sind Fotografin, kommen Sie mal her. Est-ce que vous pouvez donner votre micro? Können Sie ihr Ihr Mikro geben? N'ayez pas peur. Hein? Keine Angst. Euh, vous avez quel âge? Wie alt sind Sie? Äh, 24. 24 ans. Euh, vous connaissez les couleurs? Sie kennen sich mit Farben aus? Oui, ok. Euh, vous êtes blanche depuis quand? Seit wann sind Sie weiß? Seit meiner Geburt? Depuis votre naissance. Donc, Seit Ihrer Geburt. Tout petit, vous Seitdem êtes Sie ganz klein sind, sind Sie weiß. Ok. Mm -hmm. Quelle est la couleur de cette feuille? Welche Farbe hat dieses Blatt? Weiß. Ok. Est-ce que vous êtes de la même couleur? Haben Sie die gleiche Farbe wie dieses Blatt? Vous êtes sûr? Sind Sie sicher? Ja. Vous m'avez dit que vous connaissiez les couleurs. Aber Sie haben mir doch gerade gesagt, Sie kennen sich mit Farben aus. Et tout au début, vous m'avez dit que vous étiez blanche. Und Sie haben gesagt, Sie sind weiß. Okay. Gut. Donc si vous n'êtes pas blanche, also, wenn comme Sie cette nicht feuille, sind, pourquoi vous Blatt, dites que vous êtes blanche? Warum sagen Sie denn dann, dass Sie weiß sind? Effectivement. Ganz genau. Was ganz interessant ist, das erzähle ich auch im Buch, dass weiß sein oder schwarz sein ist, ist eine Ideologie, sind Gedanken. Wir, uns wird immer irgendwas erzählt und wir hinterfragen das nicht. Und die Idee des Buches ist für mich, zu versuchen, dass wir uns Fragen stellen. Und wo uns Fragen zu stellen, die wir uns sonst nicht stellen. Warum sage ich das, was ich sage? Warum denke ich, was ich denke? Und weiß sein zum Beispiel ist eine, eine Invention in, in der Geschichte und das erzählt die Klassifizierung der Menschen nach Rassen. Und ich möchte, dass wir diese Identitäten hinterfragen, dass wir erkennen, dass eine Geschichte dahinter steht und dass wir unsere Masken absetzen und wir sozusagen als Menschen überlegen, wo wir herkommen und wer wir sind. Also wenn Sie nicht ähm, weiß sind, dann haben Sie welche Farbe? Sie nicht. Ich, also Sie können sich wieder hinsetzen. Vielen Dank und ich erzähle euch eine Geschichte. Alors, vous savez, vous savez, euh, also vielleicht wissen jour, Sie ja, eines Tages Italie, war ich in Italien je pose une question à mon deuxième und ich habe meinem zweiten Kefren. Sohn, der heißt Kefren, eine Frage gestellt. Damals war der so vier oder fünf Jahre alt. 
Il avait 4-5 ans. Also er war 4 oder 5. Je rigole parce que ich lache, weil, que ich lache jetzt, weil der Präsident von St. Pauli hat gerade gesagt, Kefren muss hier spielen, komm. Et donc, Kefren avait... <lacht> Alors, Kefren avait 4, 5 ans. Also Kefren war 4 oder 5 und ich habe gesagt, Liebling, bist du der einzige kleine schwarze Junge deiner Klasse? Und er sagt, Papa, ich bin noch gar nicht schwarz. Und dann habe ich gedacht, so, oh Gott, der, äh, der hat ein Problem damit, seiner, hinter seiner Hautfarbe zu stehen. Und dann hat er gesagt, Papa, ich bin braun. Und ich habe gesagt, ach ja, und welche Farbe haben die anderen? Na ja, klar, ist doch klar, Papa, die sind rosa. Und daran sieht man, dass wir als Erwachsene und die Umgebung, in der wir aufwachsen, dass wir diese Kategorien reproduzieren und dass diese Kategorien aber eine Geschichte haben und dass wir verstehen, wo diese Geschichte herkommt und wir wir, packen und, also wir schieben uns selber in Schubladen, wir akzeptieren, dass es die gibt und dadurch, dass wir das machen, auch unbewusst ähm, reproduzieren wir diese Erzählungen und das erzähle ich auch im, im Buch, also da geht es auch zum Beispiel um die Kategorien Mann und Frau, die älteste Hierarchie, die es in unserer Gesellschaft gibt, ist, dass sozusagen Männer besser angesehen werden als Frauen und wir reproduzieren diese Schemata oft, ohne nachzudenken. Und deshalb habe ich das Buch geschrieben. Ich möchte, dass wir nachdenken, dass wir anders Sachen hinterfragen, dass wir aufpassen, was wir sagen und dass wir vielleicht erkennen, was wir sonst nicht sehen. Da würde ich gerne einmal einhaken, weil du es gerade angesprochen hast. In deinem Buch ähm, das, äh, gehst du an verschiedenen Stellen auf die Parallelen zwischen der Unterdrückung schwarzer Menschen und der Unterdrückung von Frauen ein. Würdest du sagen, es sind die gleichen Mechanismen, die dort wirken? Ja, ganz genau. Es sind die gleichen Mechanismen. Es ist die Idee, dass man Menschen kategorisiert. Wir sind nicht mehr Menschen, die alle gleich sind, sondern wir sind Männer und Frauen, wir sind Weiße, Schwarze. Also wenn man sich das in einer Sozialpsychologie anguckt, hat man die Tendenz, seine eigene Gruppe zu verteidigen. Und wenn man über Sexismus spricht, also in unserer Gesellschaft gibt es Sexismus, weil es früher Gesetze gab, die sozusagen das unterstützt haben, dass Männer mehr Rechte als Frauen haben sollen. Und wenn wir das uns auch in den Religionen angucken, ist es genauso, weil innerhalb der Religion auch diese Hierarchisierung zwischen Frauen und Männern existiert. Und wenn man über Rassismus spricht, müssen wir auch gucken, wo diese Geschichte herkommt und welche Gesetze es gab. Also, also ich bin ja Franzose und wenn man über Rassismus spricht oder auch staatlichen Rassismus, dann gucken die Französinnen und Franzosen in die USA und dann sagen sie, ja stimmt, da gab es Rassentrennung und in Frankreich wissen aber die meisten Leute nicht, dass es hier auch ähm, rassistische Gesetze gab, über 250 Jahre lang. Es gab den sogenannten Code Noir und das, ähm, Einwohnerinnen-Code ähm, und erst 1960 wurde das ähm, sozusagen wieder gestrichen aus den französischen Gesetzen. Und wenn man sich sozusagen vielleicht auch den strukturellen Rassismus in Deutschland anguckt, hier gab es bestimmt auch Gesetze, die sozusagen postuliert haben, dass ähm, farbige Menschen weniger wert waren vor dem Gesetz. Und wir sind alle hier politische Menschen und wir müssen wissen, wo wir herkommen. Und die Politik bestimmt so ein bisschen, wie wir denken, wie wir leben. Und, und am besten, also, oder damit eine Gesellschaft sozusagen funktioniert, müssen, müssen, muss ein Konsens geschaffen werden. Und ganz oft wird Konsens durch Gesetze gemacht. Und wenn wir uns nicht für Politik interessieren, können wir das auch nicht hinterfragen und verstehen, wo das herkommt. Wir wissen, dass, ähm, dass du dich schon sehr lange ähm, in der antirassistischen Bildungsarbeit engagierst. Äh, deine Stiftung, ähm, Education contre le racisme pour l'égalité, wurde bereits 2008 gegründet. Also die gibt es schon recht lange, auch schon zu einer Zeit, als du noch Fußball gespielt hast. Ist das richtig? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich, ich hoffe, ich habe recht. Ähm, in deinem Buch ähm, betonst du auch immer wieder, ähm, wie wichtig die Bildung und die Erziehung von Kindern ist. Welche Botschaft möchtest du Kindern mit auf den Weg geben? 
Also ganz zum Anfang, genau, ich war 2008 noch Fußballer in Barcelona, als ich die Stiftung gegründet habe. Und warum habe ich das gemacht? Also als ich Fußballer war in Spanien oder auch in Italien, wurde mir ganz oft gesagt, ich soll mal mit den Schülerinnen und Schülern diskutieren. Und es war für mich immer sehr interessant. Und, ähm, ganz oft wird in, in unserer Gesellschaft ähm, gedacht oder das auch geteilt, die Idee, dass Rassismus normal ist. Und ich versuche den Kindern zu sagen, dass wir alle die Frucht sozusagen der Vergangenheit sind, die das Ergebnis von Geschichten, die uns erzählt wurden. Und je nachdem, was wir für eine Geschichte gehört haben, denken wir auf eine bestimmte Art und Weise. Wir können und wir können niemals denken in bestimmte Richtungen, wenn wir diese Richtung gar nicht kennen. Und deshalb möchte ich, dass wir das hinterfragen und dass wir gucken, warum wir die Welt wie betrachten. Und das geht immer auch um Konditionierung. Ich zeige euch mal ganz kurz was in diesem Zusammenhang. Kurz, Entschuldigung. Ganz kurz. Ähm, seht ihr diese Karte? Seht ihr die Karte? Ich habe gerade gehört, dass jemand gesagt hat, die Karte ist äh, falsch rum. Stimmt das? Ah oui. Ah, excusez-moi. Ah ja, okay. Ach, Entschuldigung, ich habe nicht aufgepasst. Ist das jetzt besser? Ja, sieht das besser aus? Ja, sehr viel besser. Ja. Mhm. Genau. Manche sagen, es ist viel besser und manche zeigen mir sogar ihren Daumen nach oben. Die Idee dieser Card, könntest du das mal bitte kurz festhalten? Danke. Also jedes Mal, wenn ich diese Karte zeige, dann sagen die Leute, ach, dreh das doch mal um. Die ist nicht richtig, dreh die mal bitte um. Und was ich zeigen will, ist, die Erde ist ja rund wie ein Fußball. Habt ihr schon mal einen Fußball gesehen? Und wir können nicht sagen, Fußball ist falsch rum. Genau, als ich Fußball gespielt habe, hat niemand zu mir gesagt, Achtung, du kannst nicht damit spielen, das ist falsch rum. Die Idee ist also, wenn wir den Standpunkt ändern oder die Perspektive, sind bestimmte Leute davon destabilisiert. Und seitdem wir Kinder sind, gucken wir die Weltkarte auf eine bestimmte Art und Weise an. Europa ist immer im Zentrum, aber was ihr vielleicht nicht wisst, das ist, dass diese traditionellen Karten, die wir uns angucken, seitdem wir Kinder sind, respektieren nicht die richtigen Proportionen der Kontinente. Auf den, auf den traditionellen Karten ist Europa größer, als es ist. Nordamerika ist größer und Russland erscheint größer als der afrikanische Kontinent, aber Afrika ist der größte Kontinent, den es überhaupt gibt. Und was für mich wichtig ist, ist, ist sozusagen zu hinterfragen, was wir sehen, was uns beigebracht wird und was wir immer hören in der Schule oder in der Gesellschaft. Ich möchte die Perspektive ändern und den Blickwinkel wechseln und Leute verunsichert es natürlich. Man hört jahrelang immer die gleiche Erzählung und dann glauben wir auch irgendwann, dass es stimmt. Und wir hinterfragen das gar nicht, ob es vielleicht andere Gesichtspunkte gibt, andere Standpunkte. Was ich zum Beispiel, wenn ich über Standpunkte rede, erzähle ich auch immer eine Geschichte den Kindern. Ich mache die... Ähm, ich mache die, das Experiment jetzt nicht mit euch, weil wenn ihr in die Falle tretet, dann beenden wir den Abend vielleicht nicht so schön. Aber ganz oft sage ich den Kindern, sagt mal, kennt ihr Christopher Kolumbus? Und Europa, Asien, Afrika, alle Kinder, alle Kinder wundern sich und sagen so, naja klar, was ist denn das für eine Frage? Und dann sage ich immer, wer ist es denn? Und dann sagen sie, Herr Thüram, das ist natürlich der, der Amerika entdeckt hat. Und dann habe ich gesagt, ach ja, komm, wir machen mal ein Experiment. Dann sage ich den Kindern, macht mal die Augen zu. Ihr seid auf dem Schiff mit Kolumbus. Und er segelt, er segelt in Richtung Amerika. Seid ihr auf dem Boot? Ja. Seht ihr die Leute, die am Strand stehen? Und die Kinder sind total überrascht. Sie erwarten nicht, dass Leute am Strand stehen. Und dann sage ich ihnen, guck mal, die, die, die eigentlichen Einwohner von Amerika, die da stehen, die sagen nicht, dass Kolumbus Amerika entdeckt hat, weil sie waren ja schon da. Und dann frage ich sie, ob sie die Geschichte Amerikas schon mal aus dem Blickwinkel der 
sogenannten Ureinwohner kennen. Und ganz oft wird die Geschichte so nicht erzählt, sondern immer nur aus der Perspektive von Kolumbus. Und ich möchte gerne, dass wir Geschichten oder die Geschichte auch immer anders angucken und gucken, Warum? Woher kommt es, dass wir uns das so erzählen? Und wenn wir andere Erzählungen finden, dann können wir den Blickwinkel ändern. Und was heißt das eigentlich, dass wir die Geschichte von Kolumbus so lernen? Das heißt, die anderen existieren eigentlich nicht, weil sie existieren nur so, wie die westliche Welt sie sehen möchte. Und da geht es dann um Vorherrschaft. Sogar manche Geschichtsbücher sagen, dass äh, Europäer den am afrikanischen Kontinent entdeckt haben. Und im Buch erzähle ich zum Beispiel, es gibt Europäer und Europäerinnen, dass sie die Antarktis entdeckt haben. Und wir, wir sind uns gar nicht so richtig bewusst der Gewalt, die das bedeutet, weil wir die anderen quasi ähm, ihrer Existenz berauben. Und wir, auch zum Beispiel in der Geschichte, treffen wir auf sehr wenig bekannte Frauen und dann denken wir, dass nur Männer sehr beeindruckende Sachen gemacht haben. Und dann geht es immer um Erziehung und um Bildung. Und die Idee des, Bild, des Buchs ist wirklich zu zeigen, dass wir Sachen anders betrachten können und dass sie nicht immer so sind wie... Und dann, also dass das anders war. Sagen Sie mir jetzt nicht, dass Sie nicht wussten, dass Kolumbus Amerika entdeckt haben. Mhm. Ich dachte auch, dass er das war, als ich klein war, weil was hat man mir erzählt? Das hat man uns allen erzählt. Insofern werden wir alle in die Falle getappt wahrscheinlich. Ich würde gerne, wir haben natürlich die Möglichkeit hier auch gleich noch ähm, Fragen aus dem Publikum zu hören und ähm, euch, die ihr hier sitzt, auch einzubeziehen. Ich möchte gerne aber noch die Gelegenheit nutzen, dass ich hier noch das, das Mikrofon in der Hand habe und sozusagen den ersten Zugriff habe. Ich würde gerne noch über Fußball reden. Ein, ein, ein wenig über Fußball. Wir sind beim FC St. Pauli, deshalb ist das, glaube ich, auch für viele hier ein interessantes Thema. Als ihr 1998 die Weltmeisterschaft gewonnen habt, hat das in Frankreich eine ganz neue Liebe zu dieser Nationalmannschaft ja quasi ausgelöst und das war etwas Besonderes, weil es vorher sehr viel, vielleicht sogar noch mehr Ressortiments gab, auch gegen die Zusammensetzung dieser Nationalmannschaft und auf einmal, nachdem ihr diesen Titel geholt habt, liebten euch die Menschen und es hat sich zumindest, hatte, hat sich das von außen ein bisschen so dargestellt, auch eine Debatte darüber ist eine Debatte darüber entstanden, ähm, warum vielleicht diese Nationalmannschaft die Nationalmannschaft ist, die auch die Französisch, das französische Land, die Franz, das französische Volk ähm, repräsentiert. Nun ist 1998 äh, schon einige Zeit her und äh, es wurde in der Vergangenheit viel über Rassismus auch im Zusammenhang mit Fußball gespr gesprochen, im Zusammenhang mit Profifußball ähm, nationale Fußballverbände oder auch europäische, internationale Fußballverbände haben viele Kampagnen mit sehr viel Geld aufgelegt, die sich gegen Rassismus ausgesprochen haben. Würdest du sagen, es hat sich seit 1998 irgendetwas verändert? Ja, ich glaube, wisst ihr, als wir die Weltmeisterschaft gewonnen haben, gab es ein Slogan, das war sozusagen die die Keep Black Blombeur und es war sehr einfach, sich in dieser Nationalmannschaft wiederzufinden und symbolisch war das sehr wichtig, weil wir haben uns dann Fragen gestellt, warum ähm, akzeptieren wir diese Nationalmannschaft, diese, diese multifarbige, das ist nicht multiethnisch oder multikulturell, weil, weil es gibt keine monokulturellen Länder, das wird, will man uns immer verkaufen, aber es stimmt eigentlich nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass in Deutschland, Norddeutschland, Süddeutschland, Ostdeutschland, Westdeutschland ist irgendwie ein bisschen was anderes und deshalb will man, man will nicht über die Farbe sprechen, aber deshalb sage ich, das war eine mehrfarbige Mannschaft und dadurch wurden bestimmte Debatten legitimisiert. Ganz oft ähm, ist es so, dass die Geschichten, die uns erzählt werden, 
Es sind eigentlich Geschichten, die nicht mehr stimmen. In Frankreich, wenn wir zum Beispiel über ähm, Sklaverei sprechen, den Sklavenhandel sprechen, dann will man es immer glauben machen, dass es darum ging, dass sich Menschen verschiedener Hautfarben gegenüberstanden. Aber dabei ist es ein ökonomisches System. Und das, ähm, jedes, ökonomische, jedes ökonomische System ähm, konstruiert seine Propaganda, um eben zu erklären, warum sie das richtige System sind. Und es geht nicht um die Gegenüberstellung oder den, die Gewalt zwischen Menschen, sondern es ist immer die Gewalt des europäischen Systems. Und in, in der Sklaverei ging es eben darum zu sagen, es gibt eine weiße Vorherrschaft und alle anderen sind weniger wert. Und in Frankreich geht es immer noch darum, dass bestimmte Geschichten sozusagen schlecht oder falsch erzählt werden. Und in Frankreich gibt es immer noch sehr viel Rassismus. Und in Frankreich ist es auch so, weil, weil wir uns nicht mit der Geschichte und mit der Geschichte Frankreichs auseinandersetzen wollen. Es gibt Leute, die nicht verstehen, dass, dass Hautfarbe oder Religion gar nichts mit einer Nationalität zu tun haben. Und in, und in Frankreich diskutieren wir aber bestimmte Fragen jetzt, weil unsere Nationalmannschaft eben den Weltmeistertitel gewonnen hat und weil wir auf einmal ein buntes Frankreich dargestellt haben. Und Fußball, ist, das sieht man ja auch hier im, im Club, ist wirklich ein ein politisches äh, Mittel, um die ähm, Gesellschaft auch zu hinterfragen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir wirklich den, die Verbindung äh, herstellen müssen zwischen der Frage von Rassismus und von ökonomischer Gewalt, weil Rassismus quasi erfunden wurde, um die Solidarität zwischen den Menschen zu zerstören, damit eine, kleine, eine Minderheit von Menschen sich sozusagen bereichern können, konnten auf dem Rücken von allen. Und was ganz wichtig ist, ist, dass wir über Solidarität sprechen über, und dass wir den Reichtum unter allen verteilen. Und bei der Sklaverei, beim Kolonialismus ging es immer darum, dass eine Minderheit sich die, den Reichtum der Welt unter Nagel gerissen haben und den nicht teilen wollten. Und und ähm, weil man ja als herrschende Klasse nur so eine Art Konsens herstellen wollen, werden alle anderen gegeneinander ausgespielt und man etabliert sozusagen die, die Idee, dass es vielleicht Männer und Frauen gibt, die nicht den gleichen Platz auf der Welt hätten wie alle anderen auch. Jetzt nutzt du deine Bekanntheit als, äh, als Fußballer, als Persönlichkeit, als bekannte Persönlichkeit, um... Ähm, mit deinem Buch, mit solchen Lesereisen, die du jetzt hier gemacht hast, mit Interviews, die du gibst, eine Botschaft hinaus in die Welt zu senden. Wünschst du dir vielleicht manchmal auch, dass andere Profifußballer das auch täten? Also ich denke, dass wir alle, wirklich jede und jeder von uns, wir müssen verstehen, dass es Neutralität nicht gibt. Also wenn man von sich selber denkt, man ist neutral, das heißt, dass wir sozusagen die Ungerechtigkeit nicht in der Gesellschaft gibt, akzeptieren. Wenn man zum Beispiel Fußballspieler war wie ich, erlaubt die Bekanntheit, die wir haben, vielleicht Leute zu erreichen, die man sonst mit politischen Botschaften nicht erreicht. Aber es wäre falsch zu glauben, dass nur die bekannten Menschen Sachen ändern könnten. In der Geschichte gibt es ganz oft die Idee, dass wir Männer und Frauen in die erste Reihe stellen, zum Beispiel wenn es um Rassismus gibt. Es gibt Nelson Mandela, Martin Luther King, Rosa Parks, Amy Césaire die sozusagen als Ikonen dastehen. Aber diese Leute existieren ja nur oder konnten nur kämpfen, weil es Millionen von Unbekannten gab, die sozusagen im wahren Leben kämpfen für ihre Geschichte. Also Rosa Parks in ihrem Bus, sie lehnt ab aufzustehen, das kennen wir. Und um sich Sachen zu ändern, haben sich viele Schwarze sozusagen zusammengeschlossen und haben sozusagen die, den Bus bestreikt und sind gelaufen. Und wir sind in einer Welt, in der man Geld verdienen muss und die Besitzer der, der Busse haben sozusagen dann die Regeln geändert und haben durchgesetzt, dass sich alle hinsetzen dürfen, weil die meisten die 
den Bus eigentlich hätten nehmen wollen, waren schwarz und als die das sozusagen bestreikt haben, haben die ähm, Minus gemacht und in, Südamerika, in Südafrika war das genauso, da hat Nelson Mandela quasi seinen Kampf gewonnen, aber es war ja nicht nur sein Kampf, sondern Kampf von ganz vielen. Es gab aber sozusagen auch ähm, Solidaritätsbewegungen überall auf der ganzen Welt, die den Apartheid in Südafrika denunziert haben und gesagt haben, man muss dagegen kämpfen. Und darum geht es mir auch, dass vor allen Dingen die Jüngsten, also die Kinder und die Jugendlichen verstehen, dass jeder von uns eine Rolle spielt und jeder von uns wichtig ist in Kämpfen. Und wir dürfen natürlich auch nicht naiv sein. Nicht alle Menschen oder nicht alle Individuen wollen, dass Gleichheit gibt. Und sozusagen, es, ist, es stimmt nicht, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, gibt es Gleichheit für alle und Gleichheit ist nichts, was uns sozusagen quasi zufällt, sondern man muss es erkämpfen und es gibt Poli Politikerinnen und auch bestimmte Politiken, die denken, es ist normal, dass manche Leute sozusagen nicht die gleichen Rechte haben und ganz oft wird gesagt, naja, du bist arm, also es ist deine Schuld. Also ich komme aus dem Fußball und ganz oft sagt man, und es gibt ganz oft einen Satz, der ist wirklich super gewalttätig und das heißt, wenn man möchte, dann kann man, aber das stimmt einfach nicht, das ist eine Lüge. Wenn man möchte, kann man, nee, das stimmt nicht und ganz oft sagen wir als Eltern das ja auch zu unseren Kindern, aber das stimmt nicht, weil so funktioniert die Welt nicht. Es gibt Leute, die befinden sich in großen Schwierigkeiten und selbst wenn sie wollen, dann werden sie trotzdem nicht vorwärts kommen. Und ich glaube, wir müssen wirklich gucken, wie Politik funktioniert und sie hinterfragen und versuchen, Politik zu machen, die allen wirklich die gleichen Rechte gibt. Ich, ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, das Publikum mit einem zu beziehen. Meinst du nicht? Wollen wir das machen? Wollen wir... Wollen wir also du entscheidest. Hey, oh. <lacht> Ich entscheide. Ähm, ihr entscheidet. Habt ihr Fragen? Habt ihr Anmerkungen? Ihr habt jetzt die Gelegenheit, ähm, eure Fragen loszuwerden. Ich bitte euch dafür, ähm, ein Mikrofon zu benutzen, das äh, André dann zu euch bringt, damit alle, vor allem auch unsere beiden ÜbersetzerInnen, an der Stelle einen herzlichen Gang, Dank an euch beiden, an äh, Franziska und Julian dafür, dass ihr uns das hier ermöglicht, diese Veranstaltung zweisprachig zu gestalten. Also ich, ich schaue in die Runde und es ist äh, einigermaßen schwer zu sehen, weil das Licht hier sehr hell ist. Aber an, hier vorne ist auch jemand, ganz Ansonsten. vorne. André? Also jetzt, jetzt doch da hinten ja. gibt es eine Frage. Ja. Ähm, ich fand das ganz interessant, dass Sie vorhin ein Beispiel gebracht haben, wie man Kindern den Zusammenhang erklären kann. Also was, was es heißt, ein, also dass, dass man als weißer Mensch eine andere Position in der Gesellschaft hat, in dieser Gesellschaft hat, als eine Person mit einer anderen Hautfarbe und diese Klassifizierung, dass es diese gibt, da fand ich das interessant, wie Sie das mittels eines Beispiels einem Kind versucht haben beizubringen. Und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht auch andere Methodiken oder Beispiele gibt, wie man eben schon bei der Erziehung anfangen kann, die Kinder auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Ja, danke. Ich glaube, also was ich vorhin schon gesagt habe, wir sind alle ein Resultat von Erzählungen, die uns beigebracht werden. Und ich glaube, selbst wenn Eltern ganz früh in Kindern sagen, hör zu, Du wirst, groß, du wirst größer werden, du wirst erwachsen werden und pass auf, dass du Leute nicht anhand ihrer Hautfarbe, ihrer Sexualität, ihrer, ihres Genders, ihrer Religion zu verurteilen oder zu beurteilen. Und wir ver vergessen es vielleicht manchmal zu sagen. Und ähm, naja, wenn Kinder groß werden oder erwachsen werden, kann man ihnen vielleicht auch die Geschichte 
dieser Kategorisierung der Welt erklären. Also manchmal ist es ja so, dass wir akzeptieren die Gewalt, die in dieser Gesellschaft existiert. Und wenn, und wenn wir uns die Hierarchie, die Hierarchisierung der Welt aufgrund von Hautfarbe angucken und über diese weiße Vorherrschaft, sprechen. Es ist, immer eine, es ist immer eine Minderheit, die sozusagen Diskurse setzen und sagen, sie sind weiß und sie sind auch weiß und ihr habt mehr Rechte als anderen und dass sich das dann fortsetzt über Generationen und es ist, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, keine Gewalt zwischen Menschen, die sich gegenüberstehen, sondern das ist viel, viel mehr. Also wir sind ja hier zum Beispiel gerade in Deutschland und ich weiß nicht, ob ihr das ähm, alles wisst, die Konferenz von Berlin, die Berliner, die Berliner Konferenz 1888, also die Berliner Konferenz am Ende des 19. Jahrhunderts, alle europäischen Länder treffen sich in Berlin und geben sich das Recht, den afrikanischen Kontinent zu teilen und sich die Erde und die, die Teile Afrikas unter den Nagel zu reißen und sagen, so, das gehört jetzt dir, das gehört jetzt dir, die Menschen auszubeuten, die Rohstoffe sich zu nehmen. Und in dieser Versammlung in Berlin, da waren es ja nicht die deutschen Bauern und Bäuerinnen oder die französischen, das waren ja nicht die Menschen, die entschieden haben, die anderen Länder auszubeuten, sondern diese Information zeigt nochmal, dass wir, dass sozusagen eine herrschende Klasse bestimmte Diskurse setzt, die sich dann aber durchsetzt in der Gesellschaft und die Gewalt, die davon ausgeht, die ist wirklich krass und die gibt es immer noch auf der Welt und wir müssen vielleicht auch unseren Kindern erklären, dass wenn es Kriege gibt, das sind nie Kriege zwischen, nur zwischen Menschen, sondern es geht immer um Politik. Und alle Kriege sind auch immer sozusagen, es gibt immer eine Maske, eine politische Maske, eine ökonomische Maske in, im Irak. Also vielleicht erinnert ihr euch, dann wurde gesagt, es gab hier Massenvernichtungswaffen und wir müssen da kämpfen gehen, um die Massenvernichtungswaffen zu vernichten und um die Demokratie einzu, dahin zu bringen. Aber das stimmt ja alles nicht. Und ich glaube, wir müssen unseren Kindern beibringen, klar zu denken, Sachen hin zu, zu hinterfragen und dass es immer darum geht, auch ähm, dass eine kleine herrschende Klasse sich die, die Reichtümer unter den Nagel reißen und das dann aber so verkaufen, als würde es um was anderes gehen und wir andere akzeptieren es dann. So, ich sehe jetzt hier gerade zwei Meldungen. Eine hatten wir hier vorne und dann eine hier an der Ecke und jetzt gehen die Arme hoch. Ich habe es mir gedacht. Wir fangen hier vorne an. Ähm, da, damit André auch ein bisschen Bewegung bekommt. Danke. Äh, kann ich auf Französisch machen? Okay. Äh, äh, guten Abend, Lyon. Eine Frage zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass du sozusagen deine eine Hautfarbe entdeckt hast, das lenkt mich an France Fanon denken. Ich wollte wissen, ob France Fanon dich beeinflusst hat oder wer dich auch beeinflusst hat im, im Denken. Genau, und auch welche sozusagen Bücher du gelesen hast in Bezug auf Antirassismus. Und, und wann du dir dessen bewusst geworden bist, dass das ein Kampf ist, den du, den du führen wirst während deiner Karriere und auch noch danach. Und äh, warum du dich entschieden hast zu kämpfen und nicht einfach dich sozusagen zur Ruhe gesetzt hast. Genau, wer hat dich beeinflusst und wann? Gute Frage. Also ich glaube gar nicht, dass ich einen Kampf kämpfe. Für mich ist es eher, Leute dazu zu bringen, zu, nachzudenken. Oder ich muss auch selber nachdenken. Ganz oft, wir sprechen über Rassismus 
Homophobie, Sexismus, das ist, kompl das ist ganz sicher sagen, das ist total kompliziert, aber ich denke, dass es nicht kompliziert ist. Wir können uns einfach hinsetzen und in Ruhe diskutieren und uns miteinander unterhalten und vielleicht ist manchen das nicht bewusst, aber es gibt sozusagen menschliches Verhalten oder Verhalten, wir müssen das hinterfragen und jeder von uns hat Vorurteile und wir dürfen davor auch keine Angst haben, weil Vorurteile helfen uns auch sozusagen schnell zu denken. Aber wir dürfen aufpassen, wir müssen aufpassen, dass wir darin nicht verharren. Also ich lade immer dazu ein, Sachen zu hinterfragen, zu verstehen, woher das kommt und dann damit so eine Art Frieden zu finden, indem wir das verändern wollen. Und ich wurde, also mich haben sehr viel die Geschichten von US-amerikanischen Sportlern beeinflusst, zum Beispiel Mohamed Ali. Mohamed Ali hat seine Bekanntheit genutzt, um die Verhältnisse in den USA zu hinterfragen und die Domination oder die Vorherrschaft von den Weißen, die es da gibt. Und es ist kompliziert, Sachen nicht zu sagen. Ich könnte ja sagen, ich rede darüber nicht mehr, aber für mich ist das kompliziert. Und das erste Mal, als ich über Rassismus gesprochen habe in der Öffentlichkeit, ist meine Mutter zu mir gekommen und hat gesagt, hör auf damit, darüber zu reden. Pass mal auf, Lilian, du bist ähm, Fußballer, jetzt ist mal gut. Ja? Und die Reaktion, die sie hatte, ist sozusagen auch Teil dessen, wie sie erzogen wurde oder wie wir alle erzogen waren und wo man schwarzen Menschen gesagt hat, du darfst dich nicht äußern, du darfst nicht auffallen. Das ist genauso wie mit den Frauen in dem Moment, in dem man sozusagen die thematisiert, worunter man leidet, dann ist es schwierig, das sozusagen zu sagen. Und ganz oft werden wir, wenn wir uns in einer schwierigen Situation befinden, quasi die Gesellschaft ist gewalttätig gegen uns. Und es ist genau. Und wenn Leute sozusagen immer wieder Opfer von Rassismus und so weiter sind, wir können uns nicht äh, frei entwickeln. Ich denke ganz oft an das Kind, was ich mal war. Und ich hätte zum Beispiel als Kind gerne gewusst, die Geschichte, wie die Geschichte war. Ich hätte sie gerne gekannt, wie ich das jetzt weiß, um mich damit besser auseinandersetzen zu kommen. Wenn ein Rassist uns gegenübersteht, dann ist nicht, bin nicht ich das Problem das als Opfer, sondern der, derjenige, der rassistisch ist, hat eigentlich das Problem. Und Franz Fanon war für mich jemand sehr, sehr Wichtiges. Ich sage zum Beispiel im Buch, wenn ich im Buch sage, wir, wir tragen identitäre Masken, die uns aufgesetzt werden als, als Weißer, als Schwarzer, irgendwas mit Religion, als Mann, als Frau. Und wenn, wenn ich sage, wir müssen diese Masken absetzen, das kommt von Franz Fanon. Also für mich ist es die Person, die, der das, diesen Rassismus am besten analysiert hat. Und warum? Weil er war eigentlich Psychiater. Und ich glaube, dass das auch was mit Psychiatrie zu tun hat, also identitäre Probleme. Also uns ist das nicht bewusst, aber das geht sehr, sehr weit, das geht sehr, sehr tief. Also vor nicht allzu langer Zeit hat ein 18-Jähriger in den USA beschlossen, eine Waffe zu nehmen und Leute zu erschießen, weil sie schwarz sind. Er war 18. Dieses Kind hat sozusagen unter bestimmten Einflüssen quasi gelitten, auch unter Jahrhunderten von Geschichte. Und was ist der, die Verbindung zwischen weißer ähm, Vorherrschaft und weißer Identität oder weißem Denken? Und ganz oft sind wir uns dessen nicht bewusst, dass Hautfarben und die Kategorisierung nach Hautfarben von der Geschichte kommt. Und wir müssen diese Geschichte verstehen. Wir müssen sie analysieren, um das zu verstehen. In Frankreich wird gerade jetzt gesagt, das ist ein Lonely Wolf, also ein Einzeltäter. Also es wird in Frankreich gerade gesagt und ganz oft wird gesagt, dass Leute, die sozusagen töten, auf, also andere Menschen aufgrund der Hautfarbe töten werden, als Einzeltäter bezeichnet. Aber das stimmt einfach nicht, sondern das sind Produkte der Geschichte von Diskursen und zum Beispiel das Ende der Apartheid ist sozusagen auch ähm, gar nicht so lange her. Ich bin 1972 geboren und die, und die ähm, Rassentrennung in den USA ist, wurde erst in den 60er Jahren aufgehoben und da alles ist total nah an uns noch dran. Und zum Beispiel mein, mein Großvater ist 60 Jahre nach dem Ende der Sklaverei ähm, 
geboren wurden und das war alles nicht lange her und die, die Vorurteile von bestimmten geschichtlichen Epochen, die leben natürlich in uns weiter und wenn zum Beispiel die Geschichte der Femizide erzählt die Geschichte weiter der, Domin der Dominanz der Männer gegenüber den Frauen und für mich ist es wichtig, dass wir das alles organisieren, analysieren, damit wir zusammen überlegen, wo das herkommt und wir zusammen quasi groß werden als Gesellschaft und solidarisch miteinander sind. Und François Fanon war für mich jemand ganz Wichtiges, um zu, ver zu verstehen, was passiert ist. François Fanon kommt, wie ich, aus La Guadeloupe. Er ist auch irgendwann in Paris angekommen. Wir haben ein bisschen die gleiche Geschichte. Und Sie als Franzosen sollten wissen, dass France Fanon in Frankreich sehr wenig bekannt ist und ganz wenig gelesen wurde. Aber warum? Aber eigentlich müssten wir alle Franz Fanon kennen und ihn lesen. In, in Nordamerika oder in Südamerika ist er viel, viel bekannter als in Frankreich. In Algerien ist Franz Fanon quasi Nationalheld. Und das ist, das, das ist sozusagen die, das Problem. Also das, was Franz das, was François Fanon erzählt und was er analysiert, das gefällt in Frankreich nicht als Diskurs. Und das müssen wir ändern. Vielen Dank. Ich, ich sehe wahrscheinlich dort, äh, wissen wir sagen, hinter dem Tresen ist eine Meldung. Ich habe dann hier vorne an der Ecke eine. André, für dich äh, kannst du nochmal genau da. Und äh, hier vorne ähm, auf der von mir aus rechten Seite, vielleicht kannst du das in der Reihenfolge abarbeiten. Dankeschön. Hallo. Ja, du hattest es vorhin ja eigentlich auch schon angeschnitten, ähm, aber ich wollte dich einmal fragen, was du glaubst, was das, also das Weißsein an sich äh, für einen Einfluss hat auf, auf die Psyche von einem Menschen und was das auch mit, also vor allem mit Kindern macht, ähm, wie sich das auf Persönlichkeit auswirkt, wenn man weiß es und die Privilegien sozusagen auslebt. Die Frage ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich bin ja gar nicht weiß. Ich glaube, es geht vielleicht auch um eine Frage wie zwischen Jungs und Mädchen. Ich erzähle euch eine Geschichte, die mich beeindruckt hat und beeinflusst. Ich war vor einiger Zeit im Libanon und ich stand auf so einem Hügel und habe von da einen Blick gehabt in so einen Schulhof und ich habe geguckt, was da so passiert ist. Und die Mädchen waren in so einer Ecke vom Schulhof und die haben in so einem ganz kleinen Raum gespielt. Und die Jungs haben den ganzen restlichen Raum eingenommen. Es war wirklich spannend zu sehen. Das heißt, sozusagen sogar wenn Jungs und Mädchen ganz klein sind, sagt man, Jungs, passt auf, hier die Welt gehört, gehört euch. Sie liegt euch quasi zu Füßen. Und andere sind sind in einem kleinen Raum und sie werden auch erzogen, an diesem kleinen Ort zu bleiben. Also das ist eine Erziehung natürlich auf beiden Seiten. Den Jungs wird was erzählt, den Mädchen wird was erzählt. Das Mädchen, was zum Beispiel mit den Jungs spielen wollten, da sagen die Jungs, nee, nee, nee. Und also die Jungs entscheiden, wer spielen darf und wer nicht. Und sozusagen un, auf unbewusste Art und Weise setzt sich das sozusagen mit den Kindern fest oder weiter fort. Also wir müssen vielleicht auch nicht weißen Kindern erzählen, welche ähm, Privilegien sie haben. Also meine Mutter hat ja früher gesagt, Rassismus ist eben so und man kann es nicht ändern. Meine Mutter wurde so erzogen, das zu akzeptieren, was passiert. Und mein Großvater hat man das auch schon gesagt, es ist so, es ändert sich nichts. Nichts wird sich ändern. Und sozusagen mein Vorfahren wurde gesagt, das zu verinnerlichen, dass sie nicht das Recht haben, alle Rechte zu haben wie andere auch und dass sie an ihrem Platz bleiben müssen in der Gesellschaft. Und das ist sozusagen eine Gewalt in, im, im Kleinen, im, im Schweigen. Und wir müssen uns allen dessen bewusst sein, dass, dass wir Rassismus sozusagen nicht ähm, akzeptieren sollen. Und, und im, im Rassismus ist es auch ganz interessant, zum Beispiel bei den, bei den Kindern. 
Also das Kind, was zu mir dreckiger Schwarzer gesagt hat, dieses Kind denkt, dass er besser ist als ich, ohne irgendwas zu machen. Er ist vielleicht einfach nur besser, weil er weiß es und mich beschimpfen kann. Und im Rassismus geht es auch um Distanktionen. Manchmal wollen wir sozusagen besser sein als irgendjemand, so durch kleine Sachen. Ich war Fußballspieler und ganz oft ähm, ein Fußballspieler als junger Mensch, der ganz viel Geld verdient, dann will er sich eine dicke Uhr kaufen oder ein tolles Auto, um zu zeigen, dass er vielleicht besser ist. Und manchmal wollen wir uns sozusagen ähm, absetzen von den anderen durch kleine Sachen. Vielleicht auch sozusagen Leute, die so zum, so, zum sogenannten Bildungsbürgertum gehören. Ich kenne Sachen, andere kennen sie nicht, ich bin anders. Und ähm, vielleicht ähm, als kleiner weißer Junge oder kleiner weißes Mädchen wird man sozusagen schon aufgrund der Hauptfarbe irgendwie anders und vielleicht unbekannterweise oder unbewussterweise denken wir, dass wir vielleicht besser sind. Und die Sachen werden uns nicht direkt gesagt, aber die existieren in der Gesellschaft. Also stellen Sie sich vor, Sie sind ein Kind. Ich mache das ganz oft mit, ähm, mit Kindern. Ich war jetzt in München, in Dortmund. Ich, ich gehe da spazieren. Ich, ob, ich, ähm, ich beobachte, was passiert. Als Kind mit seinen Eltern sieht man, sieht man Leute, die zum Beispiel als Reinigungskräfte in, in Restaurants, in Bahnhöfen, im, im Zug, das sind oft Leute, die nicht weiß sind. Und vielleicht sozusagen ganz unbewusst ähm, prägt sich dieses Bild ein und es ähm, beeinflusst uns. Und vielleicht ist es ganz unbewusst und uns ist es nicht bewusst, dass es so ist. Und ich gucke aber auch immer, zum Beispiel, wenn ich verreise in, in Zeitungen und Zeitschriften und ganz oft sieht man nur äh, weiße Leute und, und ganz oft, wenn man zum Beispiel eine schwarze Person sieht, dann geht es darum, dass man irgendwie spenden soll für arme Kinder in Afrika oder was weiß ich. Und ganz oft, wir, also wir, wir nehmen diese ganzen Bilder auf und diese Bilder am Ende führen dazu, dass wir denken, dass Weißsein vielleicht besser ist. Und ich glaube, wir, darüber müssen wir auch mit Kindern sprechen und sie, sie darauf hinweisen, dass Bilder eben existieren und dass wir sie hinterfragen müssen. Und, und vielleicht geht es auch darum, sozusagen die Geschichte zu hinterfragen, dass es eben nicht automatisch besser ist, wenn man weiß es, sondern dass es ja nichts mit uns, also es ist ja... Es ist ja nichts, was uns sozusagen Gott gegeben ist. Und zum Beispiel als Schwarzer wird uns oft, also uns wird, werden Sachen ähm, verweigert. Wenn ich zum Beispiel als Schwarzer in eine Disco gehen will, wird ganz oft an der Tür gesagt, nee, du, du gehst nicht rein. Und es ist nicht, weil wir der oder der sind, sondern weil wir schwarz sind. Und wenn, wenn wir die Geschichte nicht kennen oder wissen, worum es geht, dann, dann ist es ganz oft so, dass man vielleicht als ähm, People of Color dann wenn wir immer sozusagen Gewalt erfahren und immer Ablehnung, können wir unser Selbstbewusstsein nicht ähm, entwickeln und wir müssen zusammen dagegen kämpfen, dass es diese Hierarchisierung in der Gesellschaft gibt. Merci Lilian, ich will poser ma question en français. Ich stelle meine Frage auf Französisch. Es gibt ja ganz viele Regierungen, die sozusagen ähm, sich gut darstellen wollen in, und ähm, Weltmeisterschaften organisieren und die auch dann so tun, als würden sie ähm, Freiheit verteidigen oder Menschenrechte. Und ähm, was denkst du? Ich habe nicht traduire. Genau, und ob du, denk, äh, ob du denkst, dass äh, so eine sportlichen Ereignisse wichtig sind oder ob es eigentlich wichtiger ist, sich in der Gesellschaft zu ähm, engagieren? Ihre Frage ist hochinteressant. Ich sage ganz oft, 
Man muss versuchen zu hören, was es nicht gesagt wird. Versuchen zu hören, was nicht gesagt wird. Was, was heißt Fußball? Das ist ein Spiel, ein fantastisches Spiel. Aber auch Fußball ist auch ein Diskurs, verteidigt auch ein System. Als ich Fußballprofi war, der Profifußball verteidigt die Idee des Kapitalismus. Das heißt sehr oft, es wird euch gesagt, der Bessere soll, ge Bessere soll gewinnen. Aber das stimmt gar nicht. Der Reichere gewinnt, der Reichste gewinnt. Sind wir einverstanden? Im Fußball glaubt man am Anfang einer Saison, jeder kann gewinnen. Aber nein, jeder kann nicht gewinnen. Diejenigen, die gewinnen, sind die Reichsten. Was heißt das? Wenn Sie entscheiden, wo die WM stattfindet, es ist das Gleiche. Es gibt ein kapitalistischer Wille. Auch sehr interessant, ganz oft wird gesagt, warum sollte man die WM, die Olympischen Spiele, bestimmten Ländern vergeben, Länder, die gegen Menschenrechte, Frauenrechte verstoßen. Das ist eine interessante Debatte. Aber es würde bedeuten, dass manche Länder, die die Olympischen Spiele, die WM bekommen haben, das heißt, die würden sich für die Menschenrechte engagieren. Es gäbe also Länder, die die Menschenrechte verteidigen und andere nicht. Dann warum sollte man olympische Spiele den USA geben? Die USA führen ganz viele Kriege in ganz vielen Ländern der Welt, aber das hört man nie. Warum sollte Frankreich die olympischen Spiele bekommen? Manchmal verhält sich Frankreich auch schlecht mit anderen Ländern. Das ist das richtige Problem. Wir sollten intelligent genug sein, aber vielleicht, ich war Fußballspieler und das Wichtigste ist mal, dass man kritisch auch seiner Mannschaft gegenüber ist, wie man dieses Spiel wahrnimmt und was schief gelaufen ist. Aber im Rassismus sagt man gerne, dieses Land ist rassistisch, dieses Land verhält sich falsch, aber man, das, man sagt das nie über sein eigenes Land und das ist auch ein Konsens. Ich höre oft, mein Land ist nicht rassistisch, wenn ich in Frankreich bin. Ich sage, hier gibt es Rassismus und Leute sagen mir, du bist der Rassist. Okay. Um Ihre Frage zu beantworten, ich denke, man sollte nicht vergessen, dass der Fußball auf seinem höchsten Level ein bestimmtes System verteidigt. Und das sollte man nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe. Ja? Okay, danke. Hallo. Ich habe eine kurze Frage oder vielleicht zwei. Ich möchte wissen, inwiefern Rassismus deine, einen Einfluss auf deine Karriere hatte. Und denkst du, dass du dich vielleicht, ob du dir vorstellen könntest, Trainer zu werden? Trainer einer einer Nationalmannschaft? Vielleicht hast du einen Namen, den du uns verraten könntest? Nein. Nein, ich werde nie Trainer. Sei nicht traurig. Ich bin sehr glücklich, kein Trainer zu sein. Das heißt, du sollst für mich glücklich sein. Die erste Frage war, Ah, inwiefern Rassismus einen Einfluss auf meine Karriere hatte. Ich gebe zu, Fußball ist ein Spiel, in dem es sehr kompliziert ist. Es ist sehr, sehr schwierig, ist, sich gegen einen Spieler zu entscheiden wegen rassistischen Vorurteilen. Wenn du gewinnst, willst, nimmst du jeden, der gut ist. Und als 
wenn du ein schwarzer Profi bist, du hast deinen Platz gefunden im Fußball. Das heißt, ihr Körper ermöglicht ihnen zu arbeiten. Und ganz oft schwarze Spieler werden wie überbewertet. Man sagt oft über schwarze Spieler. Er ist ein sehr guter Sportler, weil historisch betrachtet, wir sind in unserem Körper ähm, gefangen. Ich werde also nie Trainer. Dann war dort hinten noch eine Frage. Genau. Einfach nochmal die Hand heben, damit wir das erkennen. Ja, danke schön. Ja, mich würde interessieren, wie das ähm, im Umfeld im Fußballgeschäft war. Also jetzt nicht nur auf die, wie es eben war, auf, auf das Fußballerische selbst, sondern wie, wie es von außen betrachtet wurde, von den Fans, ob es da negative Beispiele gab oder auf der anderen Seite positive Beispiele ähm, in deiner Bewertung auch des Spiels und auch in der Presse und allgemein in der Öffentlichkeit, ob du findest, dass du anders bewertet wirst. Ja. Also die Frage war jetzt, ob ich, äh, ob ich von Fans sozusagen äh, rassistisch beleidigt wurde, von der Presse und so weiter. Also ich habe ja zehn Jahre in Italien gespielt und in manchen Stadien haben Fans Affen lauter gemacht, hab, wenn ich den Ball berührt habe. Aber ich habe ja seit langem über die Geschichte des Rassismus ähm, quasi geforscht oder habe mich damit beschäftigt und da konnte ich das sozusagen irgendwie nachvollziehen. Oder also es kommt ja nicht von ungefähr, dass diesen Affen lauter gemacht haben. Sie hätten ja auch Katzen oder Hunde lauter machen können. Aber wenn man sich die Geschichte des Rassismus anguckt und die Geschichte der Hierarchisierung der Menschen, gab es sozusagen am Ende der Skala schwarze Menschen und darunter gab es die Affen. Und das wurde auch in der, in der Schule ähm, unterrichtet. In, in Frankreich bis in 1950 wurde gelehrt, dass dass die Weißen sozusagen die, die höchste Rasse sind und ich, ich habe verstanden, wo das herkommt und deshalb habe ich darunter nicht gelitten. Ich habe gedacht, die Leute, die das gemacht haben, haben ein Problem und deshalb musste man darüber sprechen, weil wenn man darüber nicht spricht, dann werden diese Menschen nach den Affenlauten vielleicht zu körperlicher Gewalt ähm, greifen. Und was mir aber wirklich Angst gemacht hat, ist, wenn ich danach in, in, der, in der Kabine war, dann sind meine Mannschaftskameraden gekommen und haben mir auf die Schulter geklopft und gesagt, ach naja, ist nicht so schlimm, die, die Vereinsverantwortlichen haben auch gesagt, ah, ist nicht schlimm und das fand ich schlimm. Das, und das ist sozusagen das Schlimme, wenn man nicht versteht die Gewalt des Rassismus oder welche Gewalt das auf uns auf ausübt, sondern die, das Schlimme ist sozusagen, also das Schlimme ist natürlich auch diese Affenlaute, aber wenn die anderen sagen, ach naja, ist nicht so schlimm, kümmere dich nicht weiter drum, das ist sozusagen für mich viel, viel gewalttätiger. Und, ähm, und ich war auch mal im Stadion, da gab es Affenlaute, und rassistische Gesänge gegen Ibrahim Bar und dann habe ich gedacht, nee, nach dem Spiel muss ich darüber sprechen. Die Chefs haben gesagt, nee, nee, nicht so schlimm. Nach dem Spiel habe ich nichts gesagt. Aber wenn ich das nicht schaffe, Sachen zu sagen, dann kann ich nicht richtig atmen und ich wollte aber richtig atmen und am nächsten Morgen habe ich bin ich zu den Journalisten im Stadion gegangen und dann habe ich ihnen gesagt, was ich dachte und ich habe gesagt, ich habe gesagt die Fans ähm, sollten darüber nachdenken, wie gewalttätig eigentlich ihre Affenlaute und so weiter sind, weil das wirklich schlimm ist. Und im nächsten, im nächsten Spiel und im nächsten Spiel haben die Fans von meiner eigenen Mannschaft von Pharma so eine Banderole ähm, ausgebreitet, wo steht Tyram Respekte die Fans. Und das hat mich schockiert, beziehungsweise hat es mich eigentlich dazu motiviert, damit weiterzumachen. Es ist wirklich wichtig, diesen Kampf zu führen. Und ganz oft gibt es zum Beispiel Rassismus, der ist eher so unbewusst. Also entweder von Mannschaftskameraden, von Trainern. Ich erzähle mal die Geschichte von einem ähm, Mitspieler. Wir mochten uns sehr, wir haben immer viel diskutiert und haben uns da zusammen irgendwie aufgewärmt. Und der hat zu mir gesagt, weißt du was, Lyon, mit deinen, äh, mit deinen körperlichen Fähigkeiten und meiner Intelligenz, ich wäre total stark. 
und ähm, er hat sozusagen mir zu verstehen gegeben, dass ich gespielt habe, weil ich ähm, körperliche Fähigkeiten hat, habe und nicht, weil ich vielleicht irgendwie intelligent bin. Und seit Jahrhunderten wird sozusagen erzählt, dass schwarze Menschen vor allen Dingen einen Körper haben und körperlich stark sind, aber Intelli in Intelligenz wird ihnen sozusagen abgesprochen und es gab auch Philosophen, die darüber gesprochen haben. Ich glaube, heutzutage gibt es immer noch Leute, total, viel, total viele Leute denken, ja, Schwarze sind gut im Sport, die sind stark, aber sie überlegen vielleicht nicht so viel und, und ganz oft auch Trainer sind sozusagen da die, die Reproduzieren es. Und es gibt zum Beispiel total wenig schwarze Trainer. Und sozusagen diese Vorurteile, die, die es gibt, die findet man ja auch im Sexismus wieder in der Homophobie. Und ganz oft sind sie uns dessen nicht bewusst. Und im, im Buch erzähle ich auch so eine Geschichte. Wir sind ähm, sozusagen am Vorabend eines wichtigen Spiels und der Trainer kommt zu unserem Tisch und sagt so, oh, wo, äh, warum sind Sie denn als schwarze Spieler die ganze Zeit zusammen, Sie gluckt hier immer zusammen. Und dann habe ich ihn angeguckt und dann habe ich ihm gesagt, guck doch mal, am Nebentisch sitzen nur Weiße, an dem Tisch da sitzen auch nur Weiße. Gehst du auch zu dem und fragt, warum seid ihr Weißen immer die ganze Zeit zusammen? Und er hat nichts gesagt, er ist weggegangen. Und diese Vorurteile oder Stereotypen zirkulieren sozusagen in der Gesellschaft und wir sind uns dessen nicht bewusst. Und zum Beispiel während ganz langer Zeit wurde den Schwarzen verboten, zusammen zu sein, weil die Weißen gedacht haben, wenn sie zusammen sind, dann werden sie, dann werden sie eine Revolte anzetteln oder ein Komplot. Und das erzählt sozusagen die Geschichte der Unterdrückung der schwarzen Menschen. Und ich glaube, wir könnten hier stundenlang sitzen und bestimmte Sachen analysieren. Und Rassismus versteckt sich oft im, im Detail. Und Leute, die Rassismus, Leute, die unter Rassismus ähm, leiden, die wollen das sozusagen denunzieren. Und dann wird ihnen aber gesagt, ach ja, komm, jetzt äh, hab dich nicht so, man kann ja gar nichts mehr sagen. Und die Weißen wollen sagen, was man sagen darf oder was man nicht sagen darf. Und mir geht es darum, das zusammen zu analysieren, zu, zu diskutieren. Und es gibt zum Beispiel ganz viele Intellektuelle wie Franz Fanon, die über Rassismus, ge die zu Rassismus gearbeitet haben, die darüber geschrieben haben. Und es wäre schön, wenn wir diese diese Bücher neu entdecken und lesen, um auch Sachen besser zu verstehen. Und beim Rassismus ist es genauso wie beim Sexismus. Es gibt ganz viele Bücher dazu. Und wenn man über diese Themen redet, ist es oft so, das erzähle ich auch im, im Buch, ein, ein, Experien, ein Experiment. Und vielleicht, es ist gar nicht so einfach, über dieses ähm, Thema zu sprechen. Also ich war mal in so einem französischen Ministerium bei einer Versammlung und wir sollten uns alle so, wir sollten uns alle, alle so vorstellen. Und als ich an der Reihe war, habe ich gesagt, ja, ich bin Julian Thuram, ich, ich, ich ähm, arbeite zu Hierarchisierung in der Gesellschaft. Und dann habe ich gesagt, ah, es ist ganz interessant, wenn ich mir hier angucke, wer im Raum sitzt. Es gibt eine Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Und der Vorsitzende der Versammlung sagt, ah ja, das stimmt, es gibt sehr wenig Frauen. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, es gibt zu viele Männer. Und alle Männer haben mich angeguckt und waren ziemlich aggressiv. Und das ist sozusagen kompliziert, über bestimmte Themen zu sprechen und den Blick der anderen zu wechseln. Eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe, ich sollte Kurator einer Ausstellung sein in Paris über, zum Thema Rassismus. Und wenn, wenn man Kurator ist, dann ist es ja nicht so, dass man sagt, ich will jetzt eine Ausstellung machen, sondern man, lädt, man hat mich eingeladen, diese Ausstellung zu kuratieren und dann habe ich gesagt, ja, wenn man über Rassismus redet, redet man ganz oft über Leute, die unter Rassismus leiden, die Opfer davon sind. Und ich habe gesagt, naja, vielleicht wäre es ja interessant, sich mal mit einer anderen Kategorie von Menschen zu beschäftigen, nämlich mit den Weißen, mit Menschen, die, die sozusagen bewusst oder unbewusst von Rassismus profitieren, zu, sozusagen das zu hinterfragen. Und da gab es ein großes Schweigen. Und wisst ihr was? Die die Ausstellung hat nicht stattgefunden. Also es ist sozusagen wirklich nicht einfach, über diese Themen zu sprechen, weil sich Menschen dann individuell angegriffen fühlen. Aber mir geht es ja darum, das sozusagen gesamtgesellschaftlich zu betrachten und warum 
diese Kategorien existieren und was das macht. Genau. Und wir müssen deshalb trotzdem weitermachen und darüber diskutieren. Wir müssen diskutieren, aber eben ruhig. Und, und wir müssen sozusagen auch aus diesen Kategorien herauskommen, weil es eigentlich darum geht, die, das ökonomische System zu hinterfragen, weil dieses ökonomische System, in dem wir leben, dazu führt, dass Menschen sich besser oder schlechter fühlen. Und das müssen wir hinterfragen und zerbrechen. Ja, wir haben eine weitere Frage noch, sehe ich das richtig? Ja. Herr Thuram, sprechen Sie mit schwarzen Spielern, die Opfer von Rassismus sind? Und wenn ja, was sagen Sie? Ja, also ich sehe nicht so aus, aber so friedlich bin ich auch nicht. Manchmal provoziere ich auch gerne. Wenn ich über Rassismus mit schwarzen Spielern spreche, sage ich denen, wisst ihr, was ich das weiße Denken nenne, das ist nicht das Denken der Weißen, das ist das Denken von allen. Es gibt auch Schwarze, die denken, weiß sein wäre besser. Und dann sage ich den schwarzen Spielern, es ist unglaublich. Die große Mehrheit der schwarzen Spieler haben nie schwarze Frauen. Und dann sage ich nicht, wie, wie erklärt ihr mir das? Dann sagen die, ey, es reicht, es reicht, hör auf damit, es reicht. Warum? Weil die große Mehrheit der schwarzen Spieler haben weiße Frauen. Das heißt nicht, dass sie das nicht dürfen, aber das heißt, in der kollektiven Imaginären, die Schönheit kann nicht schwarz sein. Die Mehrheit der weißen Spieler haben auch weiße Frauen. Das heißt, die Schönheit wäre weiß. In der Welt, in der ich mich auskenne, in der Fußballwelt, ich sage nicht, dass alle so sind, aber ich vermute das, wir werden so erzogen, wir müssen eine schöne Frau, weil wir viel Geld haben. Muss eine schöne Uhr haben, ein dickes Auto. Ich versuche es, das zu erklären und Franz Fanon erklärt das sehr, sehr gut. Das ist ein Zeichen, damit man so herausstecht. Eine schwarze Person, die es schafft, wenn er eine weiße Frau hat, sagt er der Welt, ich habe es geschafft. Ich gebe zu, wenn ich das den Spielern sage, die hören nicht richtig zu, aber wenn man die Geschichte kennt, man weiß es. Es gab auch Experimente, die das gezeigt haben in den USA, zum Beispiel in Kanada. Man nennt das das Experiment der Puppe, der Puppe. Es gibt eine schwarze und eine weiße Puppe. Und die Kinder werden gefragt, welche Puppe ist die schönste, die böseste, die intelligenteste. Und die große Mehrheit der Kinder, alles was positiv ist, geht zur weißen Puppe und das ganze Negative geht zur schwarzen Puppe. Und dann sagt man den Kindern, welche Puppe seid ihr eigentlich? Und es geht um schwarze Kinder. Und die zeigen auf die schwarze Puppe. Das heißt, sehr, sehr früh haben die verinnerlicht, dass die schwarze Puppe nur negative Werte darstellt. Und man denkt, Leute, die Opfer von Rassismus sind, verstehen, wie Rassismus funktioniert. Aber nein. Und dieser Konstrukt, Weiß sein wäre besser, das findet man überall, zum Beispiel in Afrika, gibt es viele Leute, die tun alles, um eine hellere Haut zu haben. Die sind nicht doof, das ist nur, die haben verstanden, je weißer man ist, desto mehr wert ist man in der Gesellschaft. In Asien ist das genau das Gleiche und deswegen denke ich, sich austauschen mit Leuten, die Opfer von Rassismus sein oder sein könnten, das ist sehr wichtig, weil... Seitdem du klein bist, du bist Opfer von Rassismus, es wird dir gesagt, was du bist, das ist nicht gut. Und du musst alles tun, um so sein, was gut ist. Und früher, als meine Mutter jung war, es wurde ihr gesagt, es ist sehr wichtig, dass du jemanden heiratest, der eine hellere Haut hast. Warum? Damit die Kinder auch eine hellere Haut haben, weniger schwarz. 
Deswegen ist das so spannend, darüber zu sprechen, zum Beispiel in den Familien, in den Antilles, zur, zur Zeit meiner Mama. Die Leute, die Kinder, die am meisten geschätzt waren, das waren die Kinder, die die hellere Haut hatten. Warum? Es wurde den Kindern gesagt, mit hellerer Haut, sie sollen studieren, sie sollen sich anstrengen, weil man dachte, die haben mehr Chancen, das zu schaffen. Und die anderen, die eine dunklere Haut haben, wurden, das ist einfach eine Misshandlung. Deswegen muss man das analysieren, um zu verstehen, was im Spiel ist. Aber man muss erst verstehen, wie die Gesellschaft kategorisiert wird in Rassen. Und das, der Teufel ist in Details. Wenn man mit schwarzen Spielern spricht, und ich erzähle zum Beispiel eine Geschichte in dem Buch. Eines Tages in Burkina Faso, ein Mann kommt zu mir und fragt mich, bietet mich um ein Foto. Und ich sage ihm, ja, wir lachen zusammen, der kommt mit seiner Kamera. Und ich sehe auf seinem Bildschirm, es gibt Jesus und ein weißer Jesus und ein bisschen ihn zu provozieren, sage ich, ist das dein Ernst? Du bist in Burkina Faso und du denkst, Jesus wäre weiß? Und dann sagt er, ja klar. Ich sage ihm, und Gott, wie sieht er aus? Dann sagt er, das ist ein weißer Mann. Und dann sage ich, ist das dein Ernst? Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschafft und du bist braun und du denkst, Gott wäre weiß? Das macht keinen Sinn. Und dann sagt er, wissen Sie, Herr Thuram, nach Gott kommen die Weißen. Könnt ihr euch vorstellen, wie diese Wörter gewalttätig sind? Nach Gott kommen die Weißen. Das heißt, die schwarzen Leute denken, dass der mächtigste Mensch der Welt, Gott, ist weiß. Und ich sage euch was, meine Mutter ist sehr gläubig. Okay? Sag ihr nicht, dass ich über sie mit, ihnen, mit euch gesprochen habe. Ich provoziere sie auch gerne. Ich sage, Mama, es ist doch nicht dein Ernst. Die Frauen dürfen nicht beten. Also es gibt keine Frauen, die Priester sein dürfen. Du glaubst, Jesus wäre weiß, war auf. Aber ich sage euch was, meine Mutter, wenn sie in eine Kirche reingeht und alle Heiligen schwarz sind, Jesus schwarz ist, Gott schwarz ist, die geht aus der Kirche raus. Das ist das Schlimmste. Deswegen ist das interessant, noch einmal darüber zu sprechen, weil man nimmt es nicht wahr, dass die ganze Erziehung, die ganze Umgebung eine Farbe wäre besser als die andere. Und ja, ich finde es interessant, das Ganze zu analysieren. Eine Frage hier und dann noch eine Frage aus dem Chat. Hallo, ähm, ich wollte einmal fragen, und zwar, äh, woher nehmen Sie die ganze Kraft, immer über Rassismus zu reden? Weil ich kenne das oft, wenn man im Alltag sich schon damit beschäftigen muss, das zerrt ja auch ganz schön an den Kräften, gerade von persönlichen Rassismuserfahrungen zu berichten. Und Sie machen das ja auch noch in Ihrem Beruf, also würde mich fragen, sind Sie da auch schon an Ihre Grenzen geraten oder woher holen Sie sich diese Kraft, sich damit weiter zu beschäftigen? Es stimmt, dass, wenn man die Geschichte des Rassismus lernt, es gibt eine, eine Wut entsteht und man fragt sich, was ist das für eine Geschichte, für eine Manipulation? Und je mehr man ver versteht, desto friedlicher ist man. Ich bin heute ruhig. Ich kenne diese Geschichte. Ich habe mit Leuten darüber gesprochen, die haben mir alles erklärt. Und ich verstehe auch, warum die anderen nicht verstehen. Die können nicht verstehen. Für viele von denen, Rassismus sind nur ein paar Menschen, die doof sind. Aber die verstehen nicht, dass es ein, um eine ganze Geschichte geht. Eine viel, viel größere Geschichte, als was sie denken. Rassismus ist kulturell, wie Sexismus. Und 
Und wenn man nicht denkt, dass nicht alle das verstehen können, dann ist man viel friedlicher. Manchmal will man, dass die Sachen sich ändern und sich schnell ändern, aber nein, nicht jeder kann es verstehen. Und manchmal viele Leute denken, ihre eigene Existenz, ihre eigene Person wird in Frage gestellt. Aber das stimmt nicht. Man stellt die Gesellschaft in Frage, die Kategorisierung der Gesellschaft in Frage. Und ich denke, sogar wenn ihr Leute euch gegenüber haben, die es nicht verstehen könnt oder nicht drüber stehen wollt, ihr müsst mit denen drüber sprechen. Weil was sagen die damit? Die sagen, Du hast ein Problem, nicht ich. Es gibt Rassismus, es gibt Sexismus. Und es ist ganz normal, dass die Leute, die Opfer von Rassismus, von Sexismus sind, drüber sprechen, um die Gesellschaft zu ändern. Noch einmal, man darf etwas sehr Wichtiges nicht vergessen. Rassismus oder Sexismus gibt es immer noch in der Gesellschaft, weil individuell betrachtet, die Leute, die davon profitieren, ähm, brauchen, dass dieses System, dieses System weitergeht. Deswegen, bestimmte Menschen wollen nicht drüber sprechen. Deswegen sage ich, Sie, Sie denken, es sind individuelle Interessen. Nein, Rassismus ist viel, viel größer. Rassismus zu akzeptieren, heißt, ein Wirtschaft, Wirtschaftssystem zu akzeptieren, das unsere Existenz auf dieser Welt in Gefahr stellt. Das ist, was man akzeptiert. Rassismus muss mit der Gewalt des Wirtschaftssystems in Verbindung gesetzt werden. Was heißt das? Das heißt, Menschen stehen zur Verfügung, damit andere reicher werden, aber Dabei sind auch die Natur, das Meer, alle Lebewesen, damit eine Minderheit reicher wird. Und wenn wir alle nicht aufwachen, dann akzeptieren wir alle diese Gewalt. Deswegen sage ich, Achtung, Rassismus, das ist nicht nur ein Problem zwischen einzelnen Personen. Man muss das betrachten auf einer viel, viel globaleren Niveau. Es geht um die Verteilung des Reichtums. Es gibt Leute, die sagen, wenn Leute im Mittelmeer sterben, das ist doch nicht so schlimm. Wenn manche Leute ausgebeutet werden, damit wir schicke Handys haben, das ist doch nicht so schlimm. Und schon zur Zeit der Sklaverei, zum Beispiel jemand wie, ich habe seinen Namen vergessen, ein Schriftsteller, der hat darüber geschrieben, dass der Preis des Zuckers, das geht gar nicht. Es gibt immer Leute, die aufstehen und zeigen mit den Finger auf, was nicht richtig läuft. Leute, die sagen, wir brauchen mehr Solidarität in der Politik. Junge Frau, wie alt sind Sie? 22. 22? 20? Sie werden immer jünger. Sagen Sie mal, vergessen Sie, Sie sind viel, viel stärker, als was Sie denken. Und das ist sehr wichtig. Und vergessen Sie nie, Diejenigen, die ein Problem haben, sind die Rassisten, nicht sie. Bleiben Sie einfach ruhig, friedlich, weil Sie eine Königin sind. Dankeschön. Wir hätten hier noch eine Frage aus dem Chat und noch zwei weitere hier. Die Frage aus dem Chat ist von Elke. Die hat eine kurze Frage an Lilian, ob das Buch Pur Legalité äh, auch äh, ins Deutsche übersetzt werden soll, ob das geplant ist. Ich entscheide nicht, welches Buch übersetzt wird oder nicht. Wenn ein Verlag Interesse hat, aber ich habe ich kann keine Antwort geben, ich weiß es nicht.
Okay, dann hätten wir hier, vielen Dank, dann hätten wir hier die nächste Frage. Hallo. Ähm, du hattest ja vorhin noch schon über die verschiedene Bedeutung von den Farben oder ja, von den Farben Schwarz und Weiß geredet. Ähm, und ich wollte einmal in Bezug darauf, dass ähm, hell oder weiß ähm, und dunkel oder schwarz ähm, in der Literatur und in Filmen und so weiter ja auch immer auf eine gewisse Weise sozusagen besprochen werden. Das zum, also zum Beispiel ist ja immer, also ganz oft ist Dunkelheit verbunden mit etwas Bösem oder etwas Schlechtem und, und das Helle, das Weiße, das Licht ist sozusagen das Gute. Ähm, und ich wollte dich fragen, ob du dann Zusammenhang siehst, äh, auch geschichtlich, äh, mit Rassismus. Ja, das stimmt. Das ist auch, wie man, wie man spricht, Rassismus ist kult kulturell. Meiner Meinung nach. Und das könnte auch ein Paradox auch sein. Wir müssen das wahrnehmen, dass die Identitäten der Hautfarbe, das ist ein Konstrukt, ein künstliches Konstrukt. Und wenn man es verstanden hat, kann man anfangen zu sprechen. Es gibt viele Leute in Frankreich, die sagen, egal welche Hautfarbe, sind wir gleich. Und eine Hautfarbe ändert nichts. Aber das ist eine Lüge. Es ist wie man würde sagen, Frau oder Mann, das ist das Gleiche in einer Gesellschaft. Das stimmt nicht. Deshalb denke ich, sollte man uns einig sein, das zu akzeptieren. Und ab dem Punkt kann man verstehen, dass dieses Verhalten nicht richtig ist. Und dann kann man was anderes machen. Wir haben jetzt, ich habe gerade gesehen, wir haben noch zwei Fragen. Und ich würde sagen, die zwei Fragen können wir auch noch stellen lassen. Und du wirst bestimmt... Ah, auch gern noch auf zwei, ja, ist es okay? Äh, auf die beiden Fragen bestimmt auch noch gern antworten. Aber ähm, da ich weiß, dass sehr viele von euch sich heute Abend hier gern noch ein Buch signieren lassen möchten, würde ich vorschlagen, dass wir nach diesen beiden Fragen mit unserer Fragerunde zum Ende kommen. Ist das okay? Das höre ich sehr gern. Also bitte. Bonsoir Lilian, merci beaucoup d'être ici. Ach, hallo Lilian, vielen Dank, dass du da bist. Ich wollte dich was fragen. Kennst du, kanntest du St. Pauli, bevor du hier warst? Hast du von St. Pauli gehört und wusstest du, was es symbolisiert? Hättest du dir vorstellen können, für St. Pauli spielen können, obwohl es wir in der zweiten Bundesliga sind und es gibt weniger Geld? Denkst du, es gibt Spieler, die würden dieses Challenge akzeptieren, nur um für Werte zu spielen? Ich denke, es gibt tatsächlich Spieler und ich glaube, bestimmte Spie manche Spieler kommen hierher, weil es St. Pauli ist. Noch einmal wenn sie das Niveau zweiter Bundesliga haben. Und das ist das tatsächliche Problem. Wenn sie Fuß Profi Fußballspieler sind, als Kind hat man Träume, auf dem höchsten Level zu spielen. Ganz oft, die Leute denken, es ist nur ein Problem des Geldes. Nein, manchmal will man in großen Vereinen spielen, wie Real, auf einem internationalen Niveau zu spielen. Aber je nach eurem Niveau werdet ihr Vereine aussuchen, die euren Werten auch entsprechen. Und ich glaube, in dem Kader von St. Pauli gibt es auch solche Spieler. Und ich kann es euch versichern, vorhin, als wir die Runde gemacht haben im Stadion, im Museum, habe ich mir gedacht, ja, wenn ich so am Ende meiner Karriere wäre, da kann man so eine Herz sozusagen eine Entscheidung treffen, eine philosophische Entscheidung treffen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich hätte hier spielen wollen. 
ich wäre sehr, sehr stolz gewesen, die, das Trikot von St. Pauli äh, zu tragen, weil St. Pauli entspricht, was ich vom Fußball denke und halte. Aber es ist zu spät, ich bin zu alt. Wenn ich kommen möchte, Sie, es muss mir gesagt werden, ja, danke, Herr Thuram, aber lieber in der Tribüne. Aber, aber ich hoffe sehr, dass wir das Foto mit dir im FC St. Pauli Trikot auf jeden Fall noch hinbekommen. Mit äh, Riesenvergnügen. Und wir haben noch eine Frage. Hallo Herr Thuram. Und zwar haben meine Eltern einen Verein mitgegründet, der Hilfe zur Selbsthilfe in Ghana leistet. Und mich würde interessieren, wie man Ihrer Meinung nach Länder aus der dritten Welt am besten unterstützen kann, weil gerade auch immer mehr ja, Fachkräfte ihr die Länder verlassen. Man muss damit aufhören, diese Länder Drittweltländer zu nennen, weil das heißt, was das sagt, etwas, wie, man, wie die Sachen benannt werden. Und man muss damit aufhören zu denken, dass diese Länder arm sind. Wenn man, ja, du sprichst von Ghana, aber wenn man von Afrika spricht, wenn man die Geschichte analysiert, das Verhältnis zwischen Afrika und dem Westen, das sagt uns auch was. Afrika ist das größte Kontinent. Das heißt, das ist das Kontinent mit am meisten Rohstoffen und eine industrielle Entwicklung braucht Rohstoffen. Rohstoffen. Wenn man über Rassismus spricht, dass man spricht nicht über Beziehungen zwischen einzelnen Personen. Es es geht um viel mehr, es geht um Ausbeutung zwischen Ländern. Und es ist kein Zufall, dass bestimmte Länder Atomwaffen haben und andere nicht. Wenn man Atomwaffen hat, hat man eine Macht. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, wenn man hier ist, im Westen, muss man das den anderen verstehen lassen, dass es um politischen Willen geht. Es gibt bestimmte politische Parteien, die wollen das Reichtum neu verteilen. Die wollen andere Beziehungen zwischen Norden und Süden und das existiert und das ist sehr wichtig, das zu verstehen. Rassismus, es ist nur ein Diskurs, um Gewalt zu legitimieren. Mit, mit diesem Statement würde ich gerne diesen Abend hier beschließen. Ich möchte mich noch mal ganz, ganz herzlich bedanken, dass wir die Gelegenheit hatten, hier heute Abend diese, diese kleine Veranstaltung zu machen. Und äh, ich hoffe, du nimmst so viel von St. Pauli mit, wie wir heute Abend von, von deinen Worten hier mitnehmen. Ich bin mir sicher, dass viele von euch ähm, noch die eine oder andere Stunde, den einen oder anderen Tag darüber nachdenken werden. Und ich kann euch wirklich nur wärmstens empfehlen, dieses Buch zu lesen. Ich habe es verschlungen und ihr könnt es hier sogar kaufen. Nämlich dort am Tresen gibt es einen Stand ähm, der Buchhandlung. Greift zu und ich bin mir sicher, Lian ist ähm, gerne bereit, euch auch eine persönliche Widmung reinschreiben zu lassen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr alle hier wart. Ich bedanke mich auch für alle, die nebenan gesessen haben und dem Livestream zugeschaut haben oder draußen äh, unterm, unterm Pavillonzelt. Ich bedanke mich recht herzlich nochmal bei Franziska und Julien für die äh, fantastische Übersetzung. Ihr habt uns den Abend hier sehr erleichtert. Und ich, und ich hoffe sehr, dass, dass wir dich in der nächsten Saison, das geht hier Mitte Juli wieder los, ähm, vielleicht bei einem Spiel als Gast auf der Tribüne haben. Ich wollte mich auch bedanken. Wissen Sie manchmal, man denkt, wenn es schwieriger wird, 
was man macht, es bringt nichts, weil die Sachen sich nie ändern. Und manchmal, um sich zu ermutigen, erinnert man sich an schöne Momente seines Lebens. Und ich denke, heute, was wir gerade erleben, was der Präsident erzählt hat, was im Museum erzählt wurde, ich glaube, das wird mir sehr, sehr helfen, wenn es schwieriger wird, weil ich denke, es gibt viel, viel mehr Leute, als was man denkt, die die Gleichheit wollen. Aber oft haben sie den Raum nicht, den sie verdienen und ich hoffe, dass wir alle zusammen, wir werden in diesen Kampf weitermachen und wir haben keine andere Wahl und ich sage ganz oft, weil ja, ich war Profifußballspieler, man muss nie aufgeben, weil am Ende man gewinnt.